विद्यार्थी मित्रो आपण आता यामध्ये दोन चलातील रेषे समीकरणांचा आलेख कसा काढायचा ते आपण पाहणार आहोत आधी त्यानंतर मग प्रत्येक वेळेला या व्हिडिओमध्ये तुमच्या पाठ्यपुस्तकाच्या बाहेरील उदाहरणे असल्यामुळे हॉट्स म्हणजेच उच्चस्तरीय विचारसरणीचे प्रश्न आणि त्याचबरोबर तारांकित प्रश्नांची तयारी तुमची जास्त होणार आहे आणि म्हणून हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका कारण सबस्क्राईब केलात तर तुम्हाला एखादा व्हिडिओ अपलोड झाला की लगेच तुम्हाला सूचना मिळेल आणि सर्वात प्रथम पाहता येईल आता आपण बघणार आहोत ते समी दोन चलातील रेषे समीकरणांचा आलेख काढण्याची पूर्वतयारी दोन चलातील रेषे समीकरण हे या स्वरूपाचं असतं हे आपल्याला माहिती आहे उदाहरणार्थ समजा आपल्याला या समीकरणाचा आलेख काढायचा आहे तर या समीकरणाचा आलेख काढा म्हणजे फक्त समीकरण दिलेलं असतं बिंदू दिलेले नसतात आपल्याला ते बिंदू शोधायचे असतात म्हणजे ते बिंदू कोणते असतात त्या बिंदूचे एक्स आणि वाय निर्देशक या समीकरणाचं समाधान करत असतात म्हणजेच या समीकरणाच्या उकली आपल्याला शोधायच्या आता किती उकल शोधायचे किती उकल कारण एका रेषेवर किती बिंदू असतात अनंत एका रेषेवर अनंत बिंदू असतात अनंत बिंदू शोधणं शक्य नाही पण युक्लिडच्या एका गृहितकामध्ये सांगितलेलं आहे दोन भिंद बिंदूतून जाणारी एक आणि एकच रेषा असते हे युक्लिडचं गृहितक आपल्याला इथं उपयोगी पडत म्हणजे आपल्याला आपल्याला या समीकरणाच्या दोन उकली शोधायच्या आहेत कारण दोन बिंदूतून एक आणि एकच रेषा जाते मग या समीकरणाचं समाधान करणारे आहेत जर दोन उकल शोधले तर मला ती रेषा मिळणार पण आपण दोन शोधत नाही आपण तीन उकल शोधतो तीन कशासाठी कारण दोन बिंदूतून जाणारी रेषा एक आणि एकच आहे म्हणजे माझा माझा जर यातला हा एक बिंदू जर चुकला तर समजा मी हा एक बिंदू यातला हा एक बिंदू यातला रेषा काढली मला वाटणार बरोबरच आहे पण कदाचित ही रेषा अशी असेल तर पडताळा कसा घ्यायचा किंवा खात्री कशी करायची आणि हे होऊ नये म्हणून आपण दोन ऐवजी तीन बिंदू घेत असतो आणि मग ते तीन बिंदू जर एक रेषे आले ते बिंदू जर एक रेषे आले तर आपण म्हणू शकतो की हीच ती रेषा या समीकरणाचं प्रतिनिधित्व करते आणि म्हणून आपण किमान तीन उकल शोधायच्या दिलेल्या समीकरणाचे आता उकल कसे शोधायचे तीन उकल कसे शोधायचे तर आपण दोन प्रकारे शोधू शकतो पण जी पहिली पद्धत आहे त्यामध्ये आपण सुरुवातीला एक्स बरोबर शून्य ठेवून वायची किंमत काढायची दुसऱ्या बिंदूसाठी वायची किंमत शून्य ठेवायची आणि एक्सची किंमत काढायची म्हणजे दोन बिंदू भेटतात पण काही वेळेला या पद्धतीमुळे मिळणारे जे बिंदू असतात हे बिंदू पूर्णांकात किंवा खंडित दशांश पूर्णांकात भेटत नाहीत उदाहरणार्थ इथेच मी जर वायची किंमत शून्य ठेवली तर दोन गुणिले शून्य बरोबर पाच तीन एक्स अधिक शून्य बरोबर पाच तीन एक्स बरोबर पाच एक्स बरोबर पाच भागिले तीन याच दशांश अपूर्णांकात रूपांतर केलं तर आपण आवर्ती अपूर्णांक भेटतो आवर्ती दशांश आणि तो आवर्ती दशांश अपूर्णांक आपल्याला स्थापन करताना अडचण येते म्हणून आपण या पद्धतीचा वापर करणं शक्यतो टाळावं आणि म्हणून मी सुद्धा या पद्धतीने बिंदू काढण्याचं सांगणार नाही रेष दोन चलातील रेषे समीकरणांचा आलेख काढण्यासाठी बिंदू मिळवण्यासाठीची जी आता मी जी पद्धत सांगणार आहे ती कोणती ते पहा दिलेलं समीकरण हे समीकरण वाय बरोबर लिहून घ्यायचं वाय बरोबर म्हणजे काय दोन वाय बरोबर पाच तीन एक्स आपल्याला वजा करावे लागतील आणि मग वाय बरोबर काय येईल आता याचे बिंदू कसे काढायचे तर एक्सचे एक अशी किंमत निवडायची की जेणेकरून अंशातील संख्येला 
दोन ने भाग जाए पांच मधुन तीन गेले पांच मधुन तीन गेले तो दोन दोन भागेले दोन एक मंजे एक्स ची कीमत में जर एक केली तर एक्स ची कीमत एक तीन एक के तीन पांच तुन तीन गेले दोन मंजे दोन भागेले दोन एक उत्तर पूर्णा का देता है अरे मनुन मी प्रथम एक्स बरोबर एक गे मनुन वाई बरोबर ये पांच वजह तीन होने ले एक बाई ले दो पांच वजह तीन छः दो पांच तुम तीन के ले दो बाई ले दो वाई ची कीमत एक मंजा बिंदु कौन था साला एक एक अतः दूसरा बिंदु दूसरा बिंदु का साशुद्ध या एक्स में एक्स ची कीमत कितनी है ताई एकदम सोपो आता कितनी कितनी होती एक त्याग में दे छेद मिलवा मुझे आता कितनी कितनी होता एक छेद कितनी है दो एक अन्य दोन तीन एक्स वर वर तीन गया तुम्हारा मिलना नहीं वाई ची कीमत ही पूर्ण करते हैं इसमें कहाँ जाएंगे इतना एक्स से पहली कीमत अपन शोध आए कि जिन्हें कौन छेद आने भाग जाए एक शोध ला छेद मिलवा छेद कितने थे दो मिलवा दिया था दो नहीं एक तीन एक शिक्के में तीन गया अन्य मनु वाई वर्ग पांच वजह तीन होने ले तीन छेद दो पांच वजह नौ छेद दो दो न चार छेद दो अन्य मनु वाई वर्ग रोना दो दूसरा बिंदु में आला तीन रोना दो अतः तीसरा बिंदु अनकी त्याग मिलवा ये तो कितने मिले तीन अधिक दोन पांच सालोशन परंतु ये नारी संख्या मोटी है तासिल तर पुरे जायेंस नहीं वो आदि बीरिस करते जायेंस नहीं वजा करें मंजाता में ये समझा एक मधुन दोन वजा के लिए एक मधुन दोन वजा के लिए इतनी उतनी रोने एक ही एक शिक्षिक में ठीक हो सकता एक मधुन छेद वजा क्या एक मधुन दोन वजा मंजाता � रुना एक ठीक है, वाई बरोबर पांच वजह तीन गुनीले रुना एक छः दो पांच रुना गुनीले रुना धना तीन एक के तीन छः दो पांच ने तीन आठ छः दो मनुन वाई ची कीमत चार अन्य मनुन हाँ बिंदु में आला रुना एक चार ये तीन बिंदु आप ले ला, हाई एक मिला ला होता, हाई एक मिला ला, अन्य हाई एक मिला। ये बिंदु आप ले ला शोध है जी अस्तात कारण फक्त समी कर दिए ला। मनुन ये पूरों तैयारी अत्यावश्यक है। कब बिंदु स्थापित है ये तीन, पंद्रह बिंदु साधारण में सिंकर स्थापना का है। अन्य मग आशा पद्धति ने मिला त्याग रखने आवर त्याग समीकरण से नाव लियो या हाँ x निर्देशक y निर्देशक x y x निर्देशक कौन से कौन से कितना कौन पहला कितना कितना एक त्याग भी y कितने ले एक बिंदु कौन सा जाला एक एक नंतर x कितने कितने तीन y कितने आले रुना दो बिंदु कौन सा जाला तीन रुना दो नंतर x की कीमत कितनी कितनी होती? x की कीमत कितनी कितनी? रूना एक। y की कीमत कितनी बैठली? चार। अन्य मनु बिंदु जाला रूना एक चार। अतः हे तीन बिंदु आपर आलेख का दावर स्थापित है अस्तत्व। अतः x की व y की व दो नीचे सर्गुनक जर एक अस्तित्व और तेंचा तीन उकली का शेष होता ही चार त्यापन बोलूँ। इतने को उदाहरण के लिए में ये दूसरे उदाहरण और ये तीसरा कारण पहले ढाले अपना दिए का तीन एक्स वजह वाई बरोबर सात ये समीकरण अपने आला कसव आपरता है कि जेने कोण अपूर्णा क्या नार नहीं पहले समीकरण आमदे अपूर्णा क्या लाओ कसव नार नहीं बोले अपन वाई जर रुना स्थिर वाई रुना तो चला डायवर्ज y ची बीरिस कोड़ी आणि साथ परिकड़े 
म्हणजेच सात वजा करू आणि म्हणून हे समीकरण मिळालं तीन एक्स वजा सात शेवटी असं लिहून घ्यायचं सुरुवातीला पलीकडे आणि मग धन करू म्हणजे वाय बरोबर तीन एक्स वजा सात या ठिकाणी आपल्याला तीन उकली शोधणं सोपं आहे कारण एक्सच्या किमतीसाठी एक तीन शून्य एक एक वायची किंमत कोणती तरी भेटेल ती कशी शोधायची याचा सराव आपल्याला एक सामायिक समीकरण जेव्हा विविध पद्धतीने सोडवतो त्यावेळेस झालेला असतो एका चलाची किंमत मिळाल्यानंतर आपण दुसऱ्या चलाची किंमत काढतो तीच पद्धत फक्त इथं ज्या किमती असतील एक्स बरोबरच्या त्या एक्स बरोबरच्या किमती या आपण घ्यायच्या आहेत त्या दिलेल्या नसतात कारण एक्सची किंमत आपण जी घेऊ समजा इथे मी एक्स बरोबर एक घेतलं तर या समीकरणात एक्स बरोबर एक ठेवायचं वायची किंमत काढायची समजा एक्स बरोबर शून्य घेतले एक्स बरोबर शून्य ठेवायचे एक वायची किंमत काढायची आणि मग ते आपल्याला असे तीन बिंदू मिळतील ते तीन बिंदू आपण स्थापनेसाठी वापरायचे इकडे एक्स असं गुणक एक आहे एक तर हे समीकरण तुम्ही वाय बरोबर करून घेऊ शकता नसेल तर एक्स बरोबर पण करून घेऊ शकता एक्स बरोबर अकरा अधिक पाच वाय आता इथे मला घेताना इथे मला घेताना वायच्या किमती घ्याव्या लागतील कारण इथे एक्स हा वायवर अवलंबून आहे आणि वाय हा परावलंबी चला इनडिपेंडंट व्हेरिएबल वाय एक्स वर अवलंबून नाही एक्स मात्र वाय वर अवलंबून आहे आणि म्हणून इथं वायच्या किमती आपल्याला घ्यायच्या आहेत इथे वाय हा एक्स वर अवलंबून होता म्हणून एक्सच्या किमती घेतल्या इथे मात्र आता वायच्या किमती घ्याव्या लागतील हे उदाहरण मी तुम्हाला करून दाखवेन वाय बरोबर वाय बरोबर मी समजा शून्य घेतले तर एक्स बरोबर अकरा अधिक पाच गुणले शून्य शून्य अकरा अधिक अकरा अधिक शून्य अकरा म्हणून एक्स बरोबर अकरा मिळाले बिंदू कोणता झाला अकरा शून्य शून्य अकरा नव्हे हे तर लक्षात ठेवायचं इथे आपण एक्स घेतो आधी म्हणून इथं आधी एक्स लिहितो पण इथे आपण वाय घेतला पण वाय निर्देशकानंतर लिहिला जातो म्हणून अकरा शून्य दुसरी किंमत समजा मी घेतली वाय बरोबर ऋण दोन म्हणून एक्स बरोबर अकरा अधिक पाच गुणिले ऋण दोन अकरा धन गुणिले ऋण ऋण पाच दोन्ही दहा आणि म्हणून एक्स बरोबर एक बिंदू कोणता मिळाला एक ऋण दोन कारण आधी एक्स निर्देशक आणि मग वाय निर्देशक आणि मग तिसरा एक बिंदू घेऊन आपण हा तक्ता असा भरायचा काही विद्यार्थी तोंडी उकल काढतात आवश्यक आला पण परीक्षेच्या वेळेला गडबडीत आपल्याकडून काही चुका होऊ शकतात आणि म्हणून कधीही असं गणन करणं हे चांगलं आणि म्हणून गणन करा हा तक्ता भरून घ्या आणि मग बिंदूस तापायला घ्या याच्या पुढे आपण एक सामायिक समीकरण आपण अनेक पद्धतीने सोडवणार आहोत